姐姐，大王，你来的好快呀！这是大事，左安寡人收到姐姐的书信，立刻决定要来。哦，大王，你看这个，这东西，你们是如何拿到的？是雍瑞花了重金从义渠人那里换回来的。寡人一直希望这不是真的。另外，我这里还有一份从魏国来的密报。密报是否可靠？那报信人是当年我在魏国宫中的莫逆之交，绝无虚言。既然魏王用尽心机，一心要将大梁造公孙衍收入囊中，寡人就不得不有所提防。来，大王，请上座。放开进来！姐姐，小人，姐姐，姐姐来了，不怕。尤香良为何恐我弟弟？奉魏夫人之命。魏夫人，魏夫人为何抓个孩子？你弟弟偷了公子壮的宝剑，按照秦律要砍去双手。那宝剑不是我偷的，是我捡的。更何况你芈月也是读过书的人，岂不知礼法有云，男女七岁不同席。即便如此，此处是后宫，除了大王和各宫公子之外，不可以有其他男子，除非处过宫刑。小然捡了公子壮丢弃的宝剑，就算有错，也绝非偷盗。至于后宫无外男。小冉是我弟弟，如今也不过是个十多岁的孩子，何况此事，我已经得到王后的允许。嗯，王后许可是私刑，我行的却是秦法公规。后宫不容外男，若是偶然闯入，或可逐出了事；若是奉诏而入，也不可过夜。你这个弟弟在宫中居住。已非一日，为鄙人口舌，只能宫刑。不准碰我弟弟！不准碰我弟弟！放开！姐姐放开我,我！姐姐！不准碰我弟弟！<笑>你敢动我，死你全家！放开我弟弟！动我！哟，气性还真大，可惜呀、啊，景离孤身一人，吃饱了全家不饿。你找我来好，别碰我！别碰我！你我无冤无仇，何至于此？我奉命行事，只是魏夫人有话，一定要等你来了才能动手。现在啊，时辰正好。姐姐，姐姐救我！这样水嫩的小童，只要一刀的功夫，就成全他了。别碰我弟弟！放开他！我求你了。你要什么我都答应你，不要碰我弟弟。我可什么都不要，只是魏夫人要什么，我就不清楚了。好，我懂了，我去找魏夫人。嗯，芈月是聪明人，早这么做，省了多少周折。嗯，弟弟，我好怕。小冉，别怕，姐姐一定想办法救你。一定等我回来，姐姐一定要来救我。夫人，芈月求见。
，芈月来了。我在焚香，如此雅士，只能心静，千万急不得，只好怠慢了。心死恶臭的人，再焚香也无济于事。有人死到临头，还敢嘴硬啊？你要害我，就冲我来。不要害我弟弟，谁敢害你呀、啊？你可是当今王后的妹妹。至于那个违反公规的小童，大王唯我主持后宫之重任，不好因为你是王后的妹妹，我就徇私舞弊，只好按照规矩办了，对吗？魏夫人用不着兜圈子，你说吧，究竟要如何，你才能放了我弟弟？嗯妹妹这话可就说差了。我向来都是与人为善、成人之美的。我看你在王后身边日日委曲求全，也并未得到什么好处。妹妹如此绮年月貌，若是只以幼女身份终老勤工，实在是太可惜了。先王后陪嫁中有一小臣之子叫魏成。二十有余，与芈月年貌相当，我意欲为你们做个媒，这对玉姬为聘，如何？你要我离开这里？<笑>不是离开，是风风光光的嫁出去。只有这样，你才会放了我弟弟。两日之内，我会安排你出宫成亲。你与他成婚后就离开咸阳，随他去大梁吧。你那弟弟姓魏，说不定我们还是同族呢。我会为他在大梁安排一个出身，如何？只可惜我是王后的人，不能由你左右。<笑>眼下王后自顾不暇，哪里还护得了你呀？更何况你是心甘情愿的，他不能为了一己私欲，就耽误了你的美好姻缘。你如何才能叫我心甘情愿？这难，也不难。王后眼下被禁足，是再好不过的了。你乖乖的按着这上面的话抄写一封书信。就说你和魏成两情相悦，要和他白头到老，共度终生。辛苦你回去就这么做，明日我派人拿着这封书信，去跟王后提亲。魏夫人筹划的好周全，为了成全你们，总是要滴水不漏的。我要是不写呢，那可就是你的不对了。明日一早，我若是拿不到这封书信，你那个弟弟可就一刀全了了。从此倒也干净。开门！开门！开门！快去禀报王后，说我有要事，必须马上见他。稍等。带我去见王后。你是故意为止，还是昏了头了？大王有令，外人一律不准进入交房殿。那麻烦姑姑把王后请到门前。你安的什么？你安的什么心了？王后心情愁苦，日夜难眠。今日好不容易能睡个午觉，你又来打搅。你有己无人，根本不顾王后有孕在身又被禁足的辛苦跟烦恼。魏夫人。让永香令捆了小冉，说小冉违反公规，要施宫刑。魏夫人眼下主持后宫，要杀要罚，谁能拦得住啊？何况，秦宫有秦宫的王法，那魏冉被罚，该是事出有因。且不说王后正受挫折，大门都出不去。
就算他还能说得上话，因为你们俩姐妹的关系而袒护你，定会被人诟病，还是回避为好。魏夫人捆小冉，是醉翁之意不在酒，他是要把我赶出宫去。哦，他用弟弟的性命来要挟我，逼我嫁给一个魏国小臣之子，说明日是最后期限，若得不到我的承诺，他就要对弟弟下毒手。这事可就难办了。按理说，你是王后的陪嫁应事，婚姻之事轮不上魏夫人插手。可眼下王后被禁足，又身怀六甲，若硬撑着为你出头，与那魏夫人纠缠起来，弄不好有了闪失，谁能担待得起呀、啊？你一向疼爱魏冉，定不肯叫她受苦，但不苦她，就只好苦你了。此事，还是你自己做个决断吧。戴茂姑姑，戴茂姑姑，你一定要帮我。戴茂姑姑，芈月，你可是公主身份，怎可给我一个奴婢下跪？我知道，姑姑一向不喜欢我，可眼下就是性命是大事，求姑姑一定要帮忙。王后已经自身难保，你还是不要连累了她才好。何况。你芈月一向足智多谋，就算没别人帮忙，你也能过了这个坎儿。戴猫姑姑，关门！戴猫姑姑，戴猫姑姑，戴猫姑姑，姑姑，这整日里躺着，躺的整个人都软了。再过几日，小公子就要出事了。女一志说：“让您没事啊，多走动走动，免得生的时候太受罪。”戴茂姑姑呢？戴茂姑姑，你刚才去哪儿了？是不是月儿来了？哦，是芈月来给王后问安，听说王后午睡就走了。也是，好久没见月妹妹了。姐妹说话还要隔着堵墙，不如不说。再扶我在屋里走走吧芈月只是一个小小的陪嫁应妾，母亲竟然用这种手段将她逼出宫去。她虽然是一只小泥鳅，却总在这后宫掀起大风浪。王后欺辱母亲，也是倚仗于她。除了她，这后宫会敞亮许多。听说，王后已被禁足在交房殿，大权重回母亲手中。那芈月再想作怪，又能将母亲如何？君子以私患而预防之。既然他是祸水，当然不能留。论人品相貌，那芈月都是上上等女子，可母亲竟然要将她许配给一个普通小厮。华儿，此事与你根本无关。难道芈月也给你灌了迷魂汤？孩儿，孩儿觉得明珠案头。实在可惜，你莫非是疯了？竟然会有这心！他是王后身边的应妾，随时准备给你父王侍寝。若让你父王知道你有如此打算，心里会如何恼恨于你？太子之位，想都不要再想。可既然母亲要让她嫁给别人，为何不成全自己的孩儿？花儿，你可要想清楚，你是大王最看重的长子，日后是要继承王位的。若想成亲，也必须是和诸国的狄公主联姻，助你成大业。那芈月应妾之身，毫无背景，她能帮你什么？母亲，不必再说了。由此看来，这个芈月就是个狐媚子，在宫中更不能留。芈月。
。我也听说你弟弟未斩之事，这些人趁我父王不在宫中下此黑手，行事卑鄙。眼下王后虽自顾不暇，但只要他肯出面，魏夫人他们不得不忌讳他三分。可眼下，我想见他一面都不行。这么说。连王后都不能庇护你了。魏夫人他们鬼祟伎俩，害小冉，就是为了害我。我豁出去了，大不了拿我的命，去抵小冉的命罢了。你这是以卵击石，眼下还不是拼命的时候。这是我的出宫令符，你拿上，去找我父王。他此刻在北郊行宫，骑马去快些，悄悄走，不要惊动任何人。都已经什么时候了，你还犹豫什么？拿着！我不想向你父王讨要任何东西。你当真以为我父王是施恩图报之人？况且，你要先顾了眼前再说。其实你知道，我父王心里一直很喜欢你，而且，我父王是个有情有义、很值得人仰慕的男子。身手之故，小冉性命攸关，我要去救小冉，去救姐姐，子谢会等我的。记得，公孙衍刚到秦国的时候，还是我给大王引荐的他。那时候的公孙衍，青年才俊，意气风发。第一次与大王见面，他与大王仿佛是前世的缘分，促膝交谈了一夜。寡人因公孙衍攻占河西之地，和右扶魏国主将公子昂的功劳，封他为秦国的大良造。这是一人之下，万人之上的殊荣。寡人真不信，他会背弃大秦。大王，人心是会变的，有的人永远贪心不足，何况眼下张子与大良造水火不容，魏王又不停的差人给大良造送礼，我想目的只有两个：一是为提醒他还欠着魏国的人情，二呢？是为让他知晓，说到底，只有魏国人对魏国人更亲一些。当下，秦国权力三分，张仪与公孙衍相争，正好让公孙衍再生一年。
公孙衍一向是心高气盛，魏王对公孙衍又是志在必得。对于公孙衍，大王还是尽人事，听天命吧。大王，穆坚来了，让他进来。是。大王，出了何事？是关于芈月的弟弟，偷了公子壮的剑，魏夫人要施以宫刑。你是如何知道此事的？是魏良人叫侍女给老奴报的信儿。这个魏良人倒是个有心人。这个事说小也小，说大也大。老奴拿不定主意，所以才决定跑这一趟。一个小女子遇到这种事情，该是天塌了。大王要帮他，他要寡人帮他吗？这这我就不知道了。是，来来来，喝酒。哎呀，后宫之事不胜其烦，大王到我这儿喝杯酒都不能踏实。<笑>当初长姐为我打理后宫的时候啊，寡人的耳根子清净多了。<笑>后宫女人多，是非也多，但大王过去好像对这些是是非非并不往心里去。后宫没变，大王却变了，是不是？大王又有心上之人了。长姐，由雍大人常来陪伴。在北郊行宫，过着神仙般的日子，还拿寡人来打趣。<笑>这么说，大王今晚住在我的宫里，难免孤单，让姐姐安排一个好女子给大王侍寝。无妨。<笑>大王，芈月来了。她来了。是，他真的来了。看看去，哪个芈月呀？是不是那个伶牙俐齿的小丫头？是。这么说，今夜不用我安排，大王也有侍寝的人了。此事寡人已经知道，既然有王后的应允，宫刑可免。但按秦律，偷盗他人财物必须责罚，哪怕是寡人的兄弟，也不能网开一面。眼下魏夫人执掌后宫，形势虽有些急躁，但并无大错。那不是偷，那把剑。是公子壮丢弃在草丛里的，是生了锈的。怎么不是偷？那是谁家的园子？他拿走那把剑，告知了公子壮，并得到许可了吗？大王明示芈月，如何才能救弟弟？我大秦以法立信，行上大福。寡人帮不了你。还是回去吧，大王的心情你不是不知道，就是你在这儿跪上一晚上，也不会有结果的。大剑垂帘，能否安排芈月今晚侍寝？你说什么？芈月山穷水尽了。连这性命都不在乎，哪还在乎这身子？眼下只有这法子了，帮大剑成全。
官人宽衣。你今日怎么了？连宽衣都不会了吗？怎么会是你？你以为如此就能救你弟弟吗？明月是亲，心甘情愿。丫头，你的心思明明白白写在脸上，你有难处，有求于寡人。可你知道寡人这一辈子最痛恨的是什么吗？就是被人利用。大王恕罪，明月出此下策，的确，的的确是走投无路了。你对寡人并不真心，何苦如此？明月。别无选择，起来吧。寡人从不强人所难。是寡人的事，你出去。就要对小冉动手了。嗯，真是稀罕事儿。你芈月也有服软的时候。听说你昨日从我这儿走后，去求过王后，却吃了闭门羹。我倒也是好奇，这王后一向是把你当成救命稻草一般，这次怎么就轻易放手了？怕是自顾不暇，只好把你当成弃子了。其实王后也应该心存谢意，我给你安排的去处，并不算差。多说无益，这是你要我写的那封信。一手教人，一手教信。刚才我还在担心，杀只鸡临死前还得正正翅膀呢。你可是惯于作怪。把你写的拿过来，让我细细看看，免得你在里面再耍什么把戏。见不到小冉，你休想拿到这封信。你若不给我这封书信，你那弟弟可就性命不保了。夫人，夫人，那小童他……你来的正好，把那小童给我带到这里来。不是啊
，怒剑方才领人去了隐宫，把那小野种给带走了。什么？没事儿，小冉，没事儿啊，不疼。小冉，小冉，姐姐，小冉，吓死姐姐了！回来就好，回来就好，让姐姐好好看看。哎呀，哎呀，怎么了？这怎么回事啊？母亲说，暗打情侣，偷盗必须砍手。但亲王下旨说，念及小冉年幼，就割了一个小手指头。疼死了，半小冉！姐姐，我小冉不好，给姐姐惹下这么多麻烦，请姐姐出吧。不，不怪小冉，小冉没有做错任何事情，是有人心存恶念，故意要害我们。那该怎么办？自今日起，姐姐一定要用性命来保护你们，让恶人再也不能欺负到我们头上。不哭，小冉。大家手脚都利索点儿。把这院子都给我打扫干净了啊！还有那边，还有那一边，啊！大监请留步。哎呦，是魏夫人。想来大监不会不知，大王已经命我主持打理后宫事务。嗯。今日我本想依照公规处罚一小童，大监为何出手干预？老奴也是受命而行啊！奉谁之命？大王。大王，这不可能。夫人是怀疑老奴在假传大王旨意。大王他不在宫中。大王耳聪目明，夫人若是对老奴有责怪之处，可以向大王直接请旨问责。夫人恕罪。大王今日回宫，老奴还有很多杂物要去处理，告退。查查子怎么了？黄鸟，黄鸟，哈哈哈！应当是竹鸟更多，不是黄鸟。悄悄黄鸟始无期，谁从木工？子车烟稀，悄悄黄鸟。止于急，哎，谁从公子冷了吧？我们去那边喝完澡汤，暖暖身子。谁从入宫？刘壮，哎，来了。好，咱们这边。谢谢客官，客官慢走。啊，坐。客官请坐。哎，好。客官慢用
这枣树高大甚好，是谁家的呀？啊，这个呀，这个是小的姨丈家里的。姨丈家这棵枣树啊，在附近邻里都是最大的。哦，接触的枣啊，在城里也是最甜的。我这小摊啊，就靠着树上的枣撑着呢。我方才从东面过来，看到那里摩肩接踵，车马喧嚣，那是什么地方啊？那个，那个是齐国的皇家驿馆，定是来了什么贵客，在那落脚呢。结账，哎，来了。焦焦黄杨树，急急藏树。我是三叔。公子怎么了？黄歇，我是黄歇，我是黄歇，月儿，黄歇，黄歇，月儿，想起来了。是。